দশক অদৃশ্য এক ভাইরাসের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে পুরো বিশ্ব সারা পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যে নেমেছে স্থবিরতা এই পরিস্থিতিতে কবে নাগাত আসলে পরিস্থিতি ভালো হবে তার উত্তর জানা নেই কারো কাছেই প্রতিদিন চাকরি হারাচ্ছেন হাজার হাজার কর্মজীবী মানুষ সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে অর্থমন্ত্রী শুনিয়েছেন আশার বাণী বলেছেন বাড়বে বিনিয়োগ তৈরি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সেটি কিভাবে সম্ভব সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব আজকে আমাদের বীজ সংলাপে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সুলতান আহমেদ আমার সাথে রয়েছেন তিনজন বিশেষ অতিথি আমার সঙ্গে রয়েছেন জনাব সিদ্দিকুর রহমান তিনি সাবেক সভাপতি বিজিএমএ এবং বর্তমান সহসভাপতি এবিসিসিআই রয়েছেন জনাব আসিফ ইব্রাহিম তিনি সাবেক সভাপতি ডিসিসিআই এবং বর্তমান সভাপতি ডিএস সিএসসি সাথে রয়েছেন ডক্টর সাইমা হক বিদিশা তিনি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কাছে যাওয়ার আগে আমরা হাতে থাকা একটি রিপোর্ট দেখে আসব করোনা পরিস্থিতিতে উত্তোলিত ও অবিকৃত শত কোটি টাকার পাথর নিয়ে বিপাকে পড়েছেন সিলেটের পাথর কোয়ারির ব্যবসায়ীরা লকডাউনের মধ্যে কোয়ারির ইজারা শেষ হওয়ার পথে বসার জোগাড় হয়েছে কয়েকশো ব্যবসায়ী সেই সঙ্গে কয়েক হাজার শ্রমিকও আছেন কর্মহীন হওয়ার শঙ্কায় সৈয়দ রাসেলের তথ্য ও চিত্রে দেখব ডেস্ক রিপোর্ট দেশের অন্যান্য পাথর কোয়ারি থেকে সারা বছর পাথর সরবরাহের সুযোগ থাকলেও ব্যতিক্রম সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী লোভাছড়া পাথর কোয়ারি সড়ক যোগাযোগ না থাকায় বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি আসলে এখানকার পাথর পরিবহন করা হয় কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এবার বর্ষার শুরুতে পাথর পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে না এতে বিপাকে পড়েছেন বিনিয়োগ করা শত শত পাথর ব্যবসায়ী সেই সঙ্গে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন কয়েক হাজার শ্রমিক লকডাউন ছিল আমাদের এলাকায় কোনো শ্রমিক আসতে পারে নাই বিদায়ী পাথরগুলো স্টক রয়েছে শত শত ব্যবসায়ী যদি এই পাথরটা না যায় তাহলে পথে বসবে কাজ কাজ বন্ধ হয়ে যেতে খাবো কি করে সবাই অনহারে মারা যাব আজকের উচিত যদি বন্ধ হয় তো আমরা বিকালে খরচ করার মতো আমরা ই টেকা ফসা নাই কেবা সেটে নাই লকডাউনের মধ্যে কোয়ারির ইজারা শেষ হয় গেল তেরো এপ্রিল সেই সঙ্গে পাথর উত্তোলনের পাশাপাশি জমা করা পাথর বিক্রিও বন্ধ করে দেয় প্রশাসন পরবর্তীতে ব্যবসায়ীরা আদালতে শরণাপন্ন হলে আদালত পনেরো জুন পর্যন্ত পাথর পরিবহনের সময় বেঁধে দেন কিন্তু এই কম সময়ে প্রয়োজনীয় লোকবল ও পরিবহন সংকটের কারণে উত্তোলিত পাথরের সিংহভাগই স্থানান্তর করতে পারেননি তারা পনেরো দিনে আমাদের আদৌ পাত্র তো নেওয়া কোনো অবস্থাতে সম্ভব নয় আমাদের আমি আজকে আমাদের ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে আমার মুলাগুলবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের একটা প্রাণের দাবি আমাদের এই সময়টা যেন বর্ধিত করা হয় এবং যেভাবে হোক আমাদের পাতটা নেওয়ার সুযোগ হয় জেলা প্রশাসন বলছে আদালতের নিষেধাজ্ঞার বাইরে কিছুই সম্ভব নয় অবৈধ কাজ আমরা কোনোভাবেই করতে দেব না সিলেট জেলায় অবৈধ কোনো পাথর উঠবে না এই জন্য প্রশাসনকে যতটা কঠোর হওয়া দরকার প্রশাসন কঠোর হবে তবে লকডাউন এবং পরিবহন সংকটের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রশাসনের প্রতি কোয়ারির উত্তোলিত পাথর বিক্রির সুযোগ করে দেওয়ার দাবি সংশ্লিষ্টদের দর্শক আমরা রিপোর্টটি দেখে আসছিলাম সেই বিষয়টি যেমনটি বললাম যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কিন্তু আসলে কর্মহীন হচ্ছে মানুষ এই রিপোর্টে কিন্তু সেই বিষয়টি চলে আসছে আমরা যাব অতিথিদের কাছে তবে যাবার আগে বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান নিয়ে অর্থমন্ত্রী কিছু কথা বলেছেন সেটি শুনে আসব আমার দরকার হচ্ছে এই মুহূর্তে দেশের মানুষকে বাঁচানো এই মুহূর্তে দেশের মানুষকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া এটা এরা বিদেশে গিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই অথবা এই দেশেই তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার যতদিন সুযোগ থাকবে মাঝে विदेशी सब
আমরা শুনছিলাম অর্থমন্ত্রী বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বিনিয়োগ কর্মসংস্থান বাড়াতে কি কি উদ্যোগের কথা বলছিলেন তিনি যেমনটি বলছিলেন বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে সেই হিসেবে তিনি আসলে বিনিয়োগ খরা যেটি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন আমরা যেতে চাই অতিথিদের কাছে জনাব সিদ্দিকুর রহমান নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে আমি শুনতে পাচ্ছি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে হচ্ছে কোন রকম কিছু বোঝা যাচ্ছে না জনাব সিদ্দিকুর রহমান আপনার কাছে আমার প্রশ্ন অর্থমন্ত্রী যেমনটি বললেন বিদেশি বিনিয়োগ আসলে এখন যে বিনিয়োগ বেসরকারি খাতে যে বিনিয়োগ করা যাচ্ছে সেটি কেটে যাবে যেই প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে কিন্তু বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে প্রায় দ্বিগুণ এটি কি করে সম্ভব কি মনে করেন আপনি প্রথমত হলো যে বিনিয়োগ বাড়াতেই হবে কর্মসংস্থান বাড়াতেই হবে কারণ হলো আমাদের দেশে কিন্তু বিদেশের থেকে যারা কর্মরত আছেন তারা কিন্তু দেশে অনেকেই ফেরত চলে আসতে হবে এবং অলরেডি অনেকেই আসছেন অত কর্মসংস্থান একটা বিরাট বিষয় হবে এবং এটা ডিপেন্ড করবে যতটা দ্রুত আমরা এই করোনা ভাইরাস থেকে শুধু আমরা না পৃথিবী বের হয়ে আসতে পারবে এবং তারপরে আমরা বের হয়ে আসতে পারব তার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে আমাদের অর্থনীতি চাকা কিভাবে ঘুরাবো আমরা ঠিক রাখব সবকিছু মিলিয়ে এখনো কিন্তু একটা আনসার্টেন অবস্থার মধ্যে আমরা এখনো উপরের দিকে যাচ্ছি তো এখন সেই অবস্থার মধ্যে আমরা কতটা কি করতে পারবো তবে জনাব কামাল সাহেব মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনি যথেষ্ট ঠিক কথা বলেছেন যে প্রথম হইল কর্মসংস্থান এবং ইন্ডাস্ট্রির চাকা কিভাবে ঘুরবে কর্মসংস্থানের জন্য ইন্ডাস্ট্রির চাকা ঘুরতে হবে তো আমি এই পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হইল এই বছর ডেভেলপমেন্ট না এই বছর উন্নয়ন না কোনো কিছু না কিন্তু মানুষকে কিভাবে জীবিকা তাদেরকে কর্মসংস্থান করা যায় এবং মানুষকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় মানুষের সেবা কিভাবে করা যায় সেটি হল মূল উদ্দেশ্য বাজেটেও তাই বাজেটে আমরা স্বাস্থ্য খাতের উপরে অনেক কথা বলেছি কিন্তু বাজেটে দেখা যায় মধ্যম একটা অবস্থায় গিয়ে বাজেটে কিন্তু অনেকই পরিবর্তন আসে এবং সব মন্ত্রণালয় কিন্তু তাদেরকে যে বাজেট দেওয়া হয় সেটা সম্পূর্ণ ব্যবহারও হয় না তো সেই জন্য বাজেট নিয়ে আমাদের অতটা কথা না আমাদের কথা হইল এই বছর ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসা না এই বছর শ্রমজীবীদের জন্য কোনোভাবে টিকে থাকা এবং আমাদের দেশটাকে কিভাবে আমরা সামনের দিকে যে গিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো সেই চেষ্টাটা করা এখানে কোনোভাবেই কেউ বড় কিছু আশা করা উচিত না সবাইকে মিলে একত্রে টিকে থাকতে হবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আংটারের প্রতিবেদন বলছে বাংলাদেশে গত বছর প্রায় ছাপ্পান্ন শতাংশ বেসরকারি বিনিয়োগ কমেছে বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে তার উপর ভিত্তি করে অর্থমন্ত্রী বলছেন যে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং প্রায় দ্বিগুণ করতে হবে সেটিকে এটি কি করে সম্ভব প্রথমে ধন্যবাদ আমাকে আপনাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যে রিপোর্টটা যে রিপোর্টটা আংটার প্রকাশ করেছে সেখানে কিছু ভুল আছে আমাদের আসল বিদেশি এফডিআই ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট দু হাজার উনিশ সালে হয়েছে দুই দশমিক আট সাত বিলিয়ন ডলার যেহেতু আমাদের রিপোর্টিংটা আমরা একটু করতে দেরি করেছি সেজন্য আংটারের রিপোর্টে এটা রিফ্লেক্টেড হয়নি সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে ছাপ্পান্ন শতাংশ আসলে আমাদের ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কমেনি এটা এর থেকে আরো আরেকটু কম পার্সেন্টেজে কমেছে এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দুই দশমিক আট সাত বিলিয়ন ডলার এই আমাদের বিনিয়োগ হয়েছে এবং সেই হিসাবে আমরা এটা ধরে নিতে পারি এখন কথা হলো যে বৈদেশিক বিনিয়োগ তো বাড়াতে হবে কিন্তু প্রথমে যেহেতু এখন করোনা পরিস্থিতির ভেতরে আমরা আছি সিদ্দিক ভাই বললেন সিদ্দিক ভাই আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প বিজিএম এর সভাপতি ছিলেন আপনি দেখেন আমাদের দেশে যে সমস্ত ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর আছে সেই সমস্ত ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর গুলোকে কিন্তু আমাদের প্রথমে প্রোটেক্ট করতে হবে কারণ বিদেশ থেকে অনেক লোক ফেরত আসছে এখন ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরকে প্রোটেক্ট করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
করোনাভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রথম থেকে যিনি নিজে প্রথম থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন উনি কিছু কিছু স্টিমুলাস বেলর প্যাকেজ অ্যানাউন্স করেছেন এবং প্রথম প্যাকেজটা পেয়েছে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক এবং সামগ্রিক যেভাবে সব রপ্তানিকারকরাই পেয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দুই পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে যেটা ফেরত দিতে হবে এবং এরপরে তিরিশ হাজার এবং বিশ হাজার টোটাল পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার একটা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে ফর ল ফর লার্জ ইন্ডাস্ট্রি এবং ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি সুতরাং প্রথম উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে সরকারের যেন জব প্রোটেকশনটা এক নম্বর প্রায়োরিটি থাকে সুতরাং আমি মনে করি যে ওই ওই পলিসিগত ভাবে যদি আমরা ওদিকেই মনোনিবেশ করি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য ইট উইল বি বেটার বিকজ আমাদের দেশের প্রত্যেক বছরই জব মার্কেটে বিশ লক্ষ লোক আসে এবং সেটা তো একটা ব্যাপার আছে তাদেরকে কিন্তু আবার ঠিক মতো সবসময় প্রোভাইড করতে পারি না ইন অল দি সেক্টর কিন্তু এরপরে যদি বাইরের থেকে যারা আসছে তারা যখন জবলেস হয়ে ফেরত ফেরত আসবে সেটারও ইম্প্যাক্ট আমাদের উপরে যখন এসে পড়বে তখন ইট উইল বি আ বিগ ক্রাইসিস ফর আস সুতরাং আমাদেরকে খুব পরিকল্পিতভাবে আগাতে হবে আমরা কিভাবে জব ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে হোক কিংবা সার্ভিস সার্ভিস খাতেই হোক সুযোগ দিতে হবে নতুন যে উদ্যোক্তা বা যারা মাত্র লেখাপড়া শেষ করে বা যে নতুন যে উদ্যোক্তা হতে আসে তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে সহযোগিতা করতে হবে সরকারকে ব্যাংকে এবং ব্যবসায়ী অর্গানাইজেশনকে যাতে নতুন 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 উদ্যোক্তা আমাদের দেশে সৃষ্টি হয় যদি নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি না হয় তাহলে কিন্তু এক সময় উদ্যোক্তা থাকবে না সেই জন্য আমি বলি যে আমাদের মতো দেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির একটা ভীষণ ডিমান্ড রয়েছে সেইখানে তারা কোনো সহায়তা পায় না বিদায় কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে আমরা পাচ্ছি না আমরা শুধু এক কথাই বলছি কর্মসংস্থান এবং তাদেরকে প্রোভাইড করা কিন্তু আমাদের দরকার এখন চাকরিচ্যুত হচ্ছেন কর্মীরা পোশাক খাত থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীব্যাপী এই একই চিত্র আসলে তা আপনি একটু বলবেন যে যেখানে আসলে বিনিয়োগ বাড়ানো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে এইভাবে কর্মসংস্থান যদি চ্যুত হয় কর্মীরা তাহলে আসলে কি করে এই অর্থনীতিকে ধরে রাখা যাবে বা কাঙ্ক্ষিত কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় যে এবার যখন বাজেটটা দেওয়া হয় তখন আমাদের মূলত উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা তিনটি বিষয় আসলে দেখতে চেয়েছিলাম একটি হচ্ছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা একটি হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা এবং আরেকটি হচ্ছে কর্মসংস্থান সুতরাং আজকে আমরা এই তিন নম্বর বিষয়টি নিয়ে মূলত কথা বলছি তো কর্মসংস্থানের কথা আপনি যেটা বললেন যে আমাদের যদি বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি বিভিন্ন ধরনের কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন প্রণোদনার পরও কিন্তু শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে তো এই বিষয়ে যাওয়ার আগে আমি একটু যেটা বলতে চাই আমরা যদি বাজেটের বক্তৃতাটা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটের বক্তৃতা যেটা দেখতে পাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের জন্য যখন ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ এবং জিডিপি যেটা ধরা হয়েছে বারো তেরো শতাংশের মতো সেটা আবার বছরের জন্য দু হাজার বিশ একুশ সালের জন্য সেটা ধরা হচ্ছে যে পঁচিশ শতাংশের মতো তো এখানে একটা বিষয় তার মানে এটা মনে করা হচ্ছে যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেভাবে তার বাজেট বক্তৃতায় বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দিয়েছেন তিনি যেটি আশা করছেন যে আগামী অর্থ বছরে একটা বড় ধরনের প্রায় দ্বিগুণ একটা ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের একটা উল্লাম ঘটবে এখানে একটা প্রশ্ন কিন্তু চলে আসে যে সেই অনুপাতে জীবিকা বাঁচানো এবং মানুষকে বাঁচানোর জন্য চিন্তা করবো মূলত প্রবৃদ্ধি পরের কথা সেটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে যে প্রথম কথা হচ্ছে যে এভাবে আমাদের যদি আমরা যদি আমাদের ট্রেনটা দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের এই এই দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার মতো বড় ধরনের পরিবর্তন হওয়ার মতো খুব বেশি কিছু কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত দেখতে পাইনি 
কারণ এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটি যেটি জনাব সিদ্দিকুর রহমান অলরেডি একটু কিছুটা বলেছেন যে আমাদের কিন্তু বৈশ্বিক পরিস্থিতির উপর কিছুটা নির্ভর করতে হচ্ছে কারণ আমাদের যদি বৈশ্বিক মন্দা যদি চলতে থাকে এবং পেট্রোলিয়াম তেলের দাম কম এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যদি আমরা চলতে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টস এর বা পোশাক শিল্পের বিষয় যেটা যেটা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা আমাদের রপ্তানির অঙ্গ এবং সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব বড় ধরনের কিন্তু পরিবর্তন আসলে আশা করতে পারি না বা আমাদের কিন্তু একটু আশঙ্কা কিন্তু থেকে যায় যে আমরা আসলে কিভাবে বিনিয়োগটা দেখেছি অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও যে প্রণোদনার প্যাকেজে আমরা প্রথমটাই কিন্তু আমরা দেখেছি যে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের পোশাক শিল্পের জন্য শ্রমিকদের বেতন ছোট্ট বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগতম আপনারা দেখছেন বিদ সংলাপ আমরা তিনজন অতিথির সাথে রয়েছি যে বিষয়টি বিরতিতে যাবার আগে ডক্টর বিদিশা আপনি বলছিলেন যে পোশাক খাতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়ার পরেও রপ্তানি খাতে তারপরও কর্মী ছাটাই হচ্ছে তো সেই বিষয় নিয়ে আমরা আসলে আমাদের অন্যান্য অতিথির কাছে যেতে চাই কেন ছাটাই হচ্ছে জনাব আসিফ ইব্রাহিম আপনি বিজিএম এর পরিচালক হিসেবেও রয়েছেন আপনি একটু এর উত্তর দেবেন না দেখুন এখানে কিছু বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে যখন আপনার এখন যদি আপনি একটা সমীক্ষা করেন এপ্রিল মাসে যে সমস্ত অর্ডার গুলো ফ্যাক্টরি গুলোতে হওয়ার কথা ছিল সে সমস্ত অর্ডার গুলো কিন্তু আহ ডিলে হয়ে গেছে এবং অনেক প্রচুর পরিমাণ ক্যান্সেলেশন হয়ে গেছে এবং যে কারণে এখন কিন্তু যে সমস্ত কারখানা চলছে সরকার আমাদের অনুমতি দিয়েছে কারখানা চালানোর কিন্তু সেই সমস্ত কারখানায় কিন্তু তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ তাদের ক্যাপাসিটি বেশি তারা প্রডিউস করতে পারছে না এখন এটা তো ভেরি ন্যাচারাল যদি তাদের সেরকম অর্ডার না থাকে একটা কারখানা হান্ড্রেড পার্সেন্ট চালানোর সক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে তারা কিভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কারদের নিয়ে ফ্যাক্টরি চালাবে এটা একটা বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ইকোনমিক্স সুতরাং আমরা যত সাধ্য চেষ্টা করছি যেন সবাইকে নিয়ে আমরা রাখতে পারি কোনো মালিকই কিন্তু চান না যে একজন হলেও শ্রমিককে তারা ছাটাই করে এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মিস ইন্টারপ্রেট করা হয় এখানে সিদ্দিক ভাই আছেন ওনার তিন বছর তিন সাত মাসের অভিজ্ঞতা আছে বিজিবির সভাপতি হিসেবে চালানো আমাদের যে উদ্দেশ্যটাকে অনেক সময় কিন্তু বাইরে মিস ইন্টারপ্রেট করা হয় আমরা সবাই চাই আমাদের শত পার্সেন্ট শ্রমিকদের রিটেন করতে এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট করতে এবং বেশি 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 করে অর্ডার আসতে এই শিল্পটাই তো বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিগত প্রায় তিন দশক থেকে অর্থনৈতিক চাকা সচল রেখেছে এই শিল্পটাই তো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মহিলাদের ইমান্সিপেশনের ব্যাপারে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই শিল্পটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনার দেখেন বেসরকারি ব্যাংক বেসরকারি বিমা লোকাল কসমেটিক্স ট্রান্সপোর্টেশন সাইড সবকিছুই তো ডেভেলপ হয়েছে তৈরি পোশাক শিল্পকে ঘিরে সুতরাং মানে সব একটা সবসময় একটা ফিঙ্গার পয়েন্টিং এর একটা দিক থেকে যদি আমরা একটু বেরিয়ে আসতে পারি এবং কনস্ট্রাকটিভলি যদি আমরা আলোচনা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় জিনিসটা বেটার হয় আমরা কিন্তু শুধু আছে শুধু একটা না মনে করো দুইটা জিনিস আছে একটা হলো যে আমাদের ফরেন কারেন্সি আর্নিং এর ব্যবস্থা হলো একটা হলো এক্সপোর্ট তাদেরকেও কিন্তু আমাদের দেশে যখন তারা এক বছর দুই বছর তিন বছর পরে আসে এয়ারপোর্টে হ্যারাসমেন্ট হয় 
তাদেরকে কোন রকমের কোন সহযোগিতা করা হয় না আবার আমাদের বেলায়ও আমরা যে এই চল্লিশ বছরে ব্যবসা করে এই জায়গা নিয়ে আসলাম আর যে অবস্থায় আমরা এই দেশটাকে দিলাম সেই জায়গার থেকে আজকে চৌত্রিশ বিলিয়নের উপরে এখানে ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ আছে এই ফরেন কারেন্সি যে কোথা থেকে আসছে কত পার্সেন্ট আমার বিদেশি লোন আছে আজকাল পাঁচ পার্সেন্টও বিদেশি লোন নেওয়া হয় না তো সেই জায়গার মধ্যে যাদের অবদান এত তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন সময় তুমি যেটা বলছো সেটা করা হয় আর শ্রমিক সাপাই তো এইভাবে না যে কেউ কেউ আছে যে মনে করছে যে তিন মাস সরকার বাসায় বসে বেতন দিবে সে দুই মাস আসে না তো দুই মাস পরে কেউ আসলে কি কেউ নিবে নাকি কেউ কি একদিন মেশিন কালি রাখে নাকি এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে এবং এগুলো ওই রকম ভাবে এখনো কিন্তু কোনো কিছু হচ্ছে না তবে ভবিষ্যতে যদি আমাদের অর্ডার একান্তই না থাকে তখন কে কি করবে কেমনে কি হবে সেটা সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করবে ইটস নট দ্যাট যে আমার আজকেই এই জিনিসগুলো হয়ে যাচ্ছে এটা একটা বা হয়তো কথার কথা ছিল বা কিভাবে বলছে আমি জানি না বাট এরকম ভাবে শ্রমিক সাটাই এখনো আমাদের সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে যে আমরা যে চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলার যেটা আমরা গত অর্থ বছরে করতে পেরেছিলাম তার ধারা কাছে এ বছর আসতে পারবে অর্জন হবে না আপনাদের দুজনের কাছে আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে সেটি হচ্ছে সিদ্দিক ভাই যখন বিজিএম এর সভাপতি ছিলেন তখন তার রুমে গেলে যখন আমরা তার ইন্টারভিউ করতাম বা বিভিন্ন কথা শুনতাম তিনি একটি কথা বলতেন বিষয়টি খুব ছোট্ট কথা বাট আসলে এর বড় একটি ইফেক্ট রয়েছে তিনি বলতেন যে দেখো যতগুলো কারখানা রয়েছে তার আশেপাশে যে লোকগুলো কলা বিক্রি করে সেখানেও কয়েক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয় তো আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজকে এত উপরে যে যাচ্ছে এর একটি বড় অবদান নিশ্চয়ই পোশাক খাতের কারণ রপ্তানি আয়ের তো প্রায় পঁচাশি শতাংশ আসে এই খাত থেকে তবে আপনাদের দুজনের কাছে আমার যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে আমাদের এখনও পর্যন্ত রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা দেখি ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারকে আমরা প্রাধান্য দিই অন্য বাজারগুলো নয় কেন এবং করোনা পরিস্থিতি কিন্তু অনেকটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে এই দুই বাজারের উপরে নির্ভর করা কতটুকুই হয়েছে না না আমাদের অন্য বাজার কি অন্য বাজার আমরা জাপানে করি আমরা সারা পৃথিবীতে করি এমন কোন দেশ নাই যেখানে বড় বড় ব্র্যান্ডের শোরুম আছে সেখানে আমাদের মাল না যায় অত এমন না যে নতুন বাজার আমরা করছি না তাছাড়া ব্রাজিলে আমরা অনেক চেষ্টা করছিলাম পরে ওদের ইকোনমি খারাপ তো ওখানেও কিছু যাচ্ছে আহ এমন না যে চিলি ব্রাজিল এসব জায়গায় যাচ্ছে সাউথ আফ্রিকায় ব্যবসা করা আফ্রিকান কান্ট্রির সাথে ব্যবসা করা কি আছে ওখানে আহ ওই রকম ভাবে নাই আসলে ইউরোপ আমেরিকা কানাডা এবং জাপান ছাড়া আর আমাদের এখন এশিয়ায় চায়না একটা জায়েন্ট বড় বাজার আমরা চায়নাকে বড় মার্কেট ধরতে পারি এই প্যান্ডামিক না হইলে এতদিনে হয়তো চায়না এবং ইন্ডিয়া অনেকটা এগিয়ে যেত তাদের ইকোনমি এবং আমরা এই দুইটা দেশকে ব্যবহার করতে পারতাম আমাদের নতুন বাজার অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীতে কোথাও মাল যায় না এরকম কিন্তু কোনো জায়গা নাই কারণ আপনি ধরেন একটা কথা যে এইচ এন এম বা ইন্ডিটেক্স বা গ্যাপ এদের কিন্তু স্টোর সারা পৃথিবীতেই আছে অলমোস্ট এবং সেইখানে কিন্তু আমাদের দেশ থেকে তারা যেহেতু মাল নেয় সেই জন্য সব জায়গায় আমাদের যায় এর বাইরেও আমরা নতুন মার্কেটের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় করি ওই যে আমরা অস্ট্রেলিয়া যাই নিউজিল্যান্ড যাই আমরা জাপানে যাচ্ছে তো সব জায়গায় কিন্তু যাচ্ছে ইভেন সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকায়ও আমরা কিন্তু মার্কেট ইয়ে আছে আমাদের ব্রাজিল বা সিমি এসব দেশেও কিন্তু যাচ্ছে যাচ্ছে না তারা নতুন বাজার আমরা যতটা খোঁজা দরকার আমরা ততটা খুঁজেছি এখন যেটা দরকার আমাদের সেটা হলো আমাদের মালটা নেয় যদি দশ ডলারে অন্য দেশ থেকে সেটা নেয় আমি ইতালিতে যদি সেটা ম্যানুফ্যাকচার করে তাহলে সেটা কিনে একশো ডলার আমাদের দেশের কান্ট্রি ইমেজ এই কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং একটা আমাদের এখন দরকার বাংলাদেশে মনে করে সবকিছু সস্তা এই জায়গা থেকে বের হয়ে এসে বাংলাদেশের কোয়ালিটি আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি আমি অনেকদিন বিজেপিতে ছিলাম এখনো আসি এই ব্যবসায়ী করি আমি অনেক বাইরের সাথে অনেক ব্র্যান্ডের সাথে কথা বলেছি কারণ তাদের তো সব জায়গায় অফিস আছে তাদের সব জায়গায় ম্যানুফ্যাকচারিং আছে তারা বলছে চায়নার থেকে বা কার্কি থেকে আমাদের কোয়ালিটি অনেক অনেক বেটার কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র একটা জিনিসই নাই সেটা হলো কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং নাই আমাদের কান্ট্রি হিসাবে ব্র্যান্ডিং যদি আমরা সারা পৃথিবীতে করতে পারি আমাদের যে এম্বেসি গুলা বিদেশে আছে তারা যদি ঠিক প্রোয়াক্টিভলি কাজ করে আমাদের এই স্যাম্পল নিয়ে তারা যদি ওখানে বড় বড় বায়ারদের কাছে দেখাতে পারে আমাদের মালগুলো কিন্তু কোন অবস্থায় আপনারা বিদেশে গেলে আমরা যখন স্টোরে দেখি আমাদের আমরা যে প্রোডাক্ট গুলো পাঠাই সেগুলো দেখতে তাদের যে কোয়ালিটি 
বা ইউরোপ বা অন্য অন্য জায়গায় যে প্রোডাকশন হয় निश्चय गुरुपूर्ण সেটি হচ্ছে যে এটা মূলত আসলে বিদেশি বিনিয়োগ এবং অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের সাথে জড়িত সেটা হচ্ছে যে আমাদের অবকাঠামোগত সমস্যাগুলো এবং আমাদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এর সাথে সাথে আরেকটি জিনিস যুক্ত হয় যেটা অবকাঠামোর সাথে জড়িত সেটি হচ্ছে আমাদের পোর্টের দুরাবস্থা সুতরাং এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি আমরা ডিল করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের বিদেশি বিনিয়োগ ব্যক্তিগতের বিনিয়োগ এই সবকিছুই কিন্তু খুব সেভাবে কিন্তু আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না যেটা আমরা দেখছি তিনটা কথা বলেছেন এই তিনটা गत बचर मूलत देखे गत बचर आगे बचर थे बस किसिटी ना होने अवश्य एक इतिबाचक दिख देखते क्योंकि तपर जो सार्विक भाव जो बोली परिवर्तन होनी जो गत एक बचर दुई बचरे बस कि इनिशिएव ना हो क्योंकि सार्विक भाव एग्लो बड़े चैलेंज हिसाब से क्या कर चालेज गो जत मोकला दर्शक जपानीजारेपारेद्योग उन्नति सब जिन गुलाजनेसलातानिक जटिलताजनेस माननीय सालमानी 
দিন রাত খেটে যাচ্ছিলেন কিন্তু এই প্যান্ডামিকটা আমাদের জন্য সবার ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে আর যে কথাটা আপনি বলেছেন আমি বুঝতে পেরেছি সেটা হলো চায়নার থেকে কিছু কিছু বিনিয়োগ কিছু না জাপানের যা বিনিয়োগ উদ্য করে নিতে চাচ্ছে আরো ইউরোপিয়ান আমেরিকানরাও উদ্য করে নিতে চাচ্ছে সেগুলো আমাদের এখানে আসতে পারে কিনা সেগুলো আনার জন্য আমাদের এই পরিবেশগত এইগুলোকে আহ ঠিক করতে হবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে ঠিক করতে হবে যেটা আসিফ ইব্রাহিম এত আগে বলছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা আমাদের দেশের সমস্যা সেটা হলো আমাদের দেশে একটা ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল কোর্ডিনেশন সাংঘাতিক ভাবে দুর্বল এটা কখনো এই আমরা এই প্যান্ডামিক দিয়েও বুঝতে পারতেছি যদি এটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সিভিল এভিয়েশন এবং হোম মিনিস্ট্রি তিনটা মন্ত্রণালয় যদি একত্রিত হয়ে কাজ করত এবং তারা যদি তাহলে হয়তো এই সমস্যার সমাধান সম্ভব জনাব সিদ্দিকুর রহমান আপনাকে ধন্যবাদ আমরা একটু ছোট্ট করে যেতে চাই আসিফ ইব্রাহিমের কাছে আপনি একটু বলবেন কোন কোন সেক্টরে আসলে বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা দেখছেন এই করোনার পরবর্তী সময়ে খুব ছোট করে বলবেন বিনিয়োগ এসেছে পাওয়ার খাতে 942 মিলিয়ন ডলার ব্যাংকিং 335 ফুড সেক্টরে 249 মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার টেক্সটাইল এবং বোভেন সেক্টরে এসেছে 244 মিলিয়ন ডলার এবং টেলিকমিউনিকেশন খাতে এসেছে कारीगर समस्या कारण तीन जन के धन्यवाद विदिशा जनब आसिब इब्राहिम और मोहम्मद सिद्दिकुर रहमान अपना तीन जन आशा करी परवर्ती अनुष्ठने अतिथि को पा अपन सब कथा जानते पर क्षेत्र मेंशा करी बांग्लेश बनियोग परिस्थिति भलो हक तैरि हूँ नतून नतून कर्मसंस्थान बजेट वास्तवयन हूँ पुरोपुर दर्शक अपना देखें बीज संलाप आगामी पर्व आबार देखा नतून को टपिक नहीं पर्यटन भलो थकूँ सुस्त निश्चय